Первичное сосудистое отделение начало работу 6 лет назад. Его появление и оснащение современным оборудованием важно не только для жителей Хомского района. На лечение сюда приезжает из Невиска и Тамари. Альтернативный вариант – только Южно-Схалинск. Новые аппараты предназначены для пациентов с острым коронарным синдромом, нарушениями сердечного ритма и застойной сердечной недостаточностью. Главный плюс – оснащение блока центральной станции слежения. Она позволяет одновременно на экране вывести показатели – от шести пациентов, находящихся в блоке интенсивной терапии. Основные показатели – это частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, артериальное давление, электрокардиограмма, насыщение крови кислородом. Раньше отследить одновременно все эти показатели было невозможно, поскольку палата разделена на две части. Еще из новинок – шприцевые дозаторы. Они заменили привычные капельницы и позволяют вводить препараты с определенной скоростью на заданное время. Функциональные кровати уже по достоинству оценили как врачи, так и сами больные. Я здесь последний раз лежал 25 лет назад. И вот когда попал, я думал, что это будет то же самое. То есть кровати с сеткой металлической и обслуживание так не очень сейчас попал просто поразился все быстро, все четко, и вот эти кровати очень удобные. И оснащение сосудистого отделения у нас более интенсивно началось с 2013 года, когда мы перешли в статус государственных бюджетных учреждений здравоохранения, и у нас стал обеспечивать нас всем областной бюджет. Поэтому оснащение, ремонты и другие медикаменты мы стали получать в более полном объеме. Новым оборудованием оснащено и неврологическое отделение. Оно также входит в состав первичного сосудистого центра. В планах приобретения аппаратов для ранней реабилитации пациентов после инсульта.